见我的问候，那是什么揪着我的心头？谁抚平你泛皱的额头？牵过的手放在谁背后？说着你的眉头，我在你身后，你更自由，看着幸福从指尖流出。分钟就到，马蒂，你以为我会飞呀、啊？一分钟到你家已经算很快喽。好好好好，我保证今天把你的热水器装好，让你有热水冲凉。好，快快！你你没事吧？哇，你怎么开车的啊？突然转出来放慢速度嘛？你说我没放慢速度，不过你也叫的好像飞机一样快啊！你们这种人都是这样的，骑电单车好像很威风很过瘾，嗯，不知道死字怎么写。哇，明明是你错，你还揍我啊？你要说错，大家都有错啊！我没让路是我不对，不过你跑得那么快，也有责任的嘛。算了算了，算我倒霉啊，没时间跟你说那么多。哎，就知道你赶时间。哎，跟你讲，你这次没事，不代表以后不会有事啊。哎，你骑电单车不要跑那么快啊，人包铁很危险的。喂喂喂，你今天最好不要骑电单车了啊，我怕你会出事啊。没事，你看我不是好好站起来的吗？我跟你讲，我的预感很准的，你不要骑了。对不起，我赶时间了。你不听我的话，你会后悔的。我真的赶时间了，没空听你胡扯。喂，你干什么？我 play safe 吗？你现在全身好好的，我有照片为证。如果等一下发生什么意外，你断手断脚，怪怪叫有头臭。你又揍我。你放心，我的骑车技术啊不错的，只要不要碰到这种司机，我就不会有事。希望他没事就好。他我已经拿了，真的要回家，你们也早点回去，懂不懂？妈咪，我要跟爸爸讲话。等一下，爸爸，我爱你。爸爸也爱你，你准备了什么东西给公公啊？不告诉你，我要给公公一个惊喜。好了，快点回家啊！等下见，拜拜。妈咪，好不好看？你做的当然好看啊！我送你。两粒眼睛，这是嘴巴
。哇，这么可爱啊！公公每天穿着它泡咖啡，一定很开心。好，妈咪帮你缝上去。哎，你把嘴巴粘上去吧。那，我给你选线的颜色，你喜欢哪一个颜色？好了，十分钟做不到。南弟，装好喽。为什么装在这里啊？嗯，这不是装回原位吗？我刚才不是跟你说了要装高一点？喂，你又换衣服啊？不喜欢就换一件。哎呀，很容易的嘛！刚才你又没有转动，就这样装上去了。现在再装多一次，有什么难的？好吧。啊，要装在哪里，安弟？哎。够了吧？你安迪前安迪后，我真的有那么老吗？咖啡店里啊，每个人都叫我美香姐。姐姐，我可叫不出口。姑姑呢，还可以啊，不如我叫你香菇吧。哎，你以为我是马叔马香菇？哎呀，我很忙的嘞。啊，我不只是做你一家的生意，你到底要装在哪里？好了好了，呃，就装在那边偏右一点。偏右一点，偏右一点是什么意思、啊？五寸还是一尺？五寸。五寸啊？嗯。五寸。啊、哦。哎，等一下，等一下，好像太高了，孩子冲凉好像不是很方便啊。可以冲凉就可以了吗？高一点、低一点有什么分别？好了好了，那你就帮我装低一点，低三寸。三寸啊？嗯，三寸半，可以吧？你到底有完没完？喂，你生什么气啊？钻一个洞而已嘛，很简单啊。啊，自己装啊。本来就是嘛，早知道我就自己做，不用请你啊，我可以省下这笔钱。哼，你现在后悔还来得及，有本事吗？来啊，自己装啊。你干嘛把它拿下来啊？你给我装回去。你听到了没有啊？我叫你把它装回去。你这是什么态度啊？你什么名字？我要找你老板投诉你，叫炒你鱿鱼啊！不用找了，我就是老板，慢慢装吧，香菇。喂喂喂 ！Yes， 就是这辆。款式还蛮时尚的、啊，座椅也很舒适。那当然，这是新的车款，昨天刚到。到目前为止，市面上最多只有五辆。怎么样，喜不喜欢？既然你女朋友这么喜欢，你就买下来送给她吧。哦，要买车人是我，不是他。来，陪我去办手续。这边请。比较慢呐、啊，等一等吧。有车很厉害啊，欺负老人。老师他有事，怎么？今天这么早回来了？啊、你早，我还以为你关店了。是啊，公公，下午陪我吃饭。不行，客人都还没走。都是熟客，看我的。司机。炳叔，顺哥，不好意思啊，今天东主有喜，我们要提早关店。啊，东主有喜。是啊，今天是我公公的生日。是啊。是啊是啊，不过没关系，你们坐你们坐。那不了不了，我们先走吧。哎，生日快乐，生日快乐！谢谢你啊，不好意思，明天我请你们喝咖啡。你看你啦，把我的客人都赶走了。阿拉哥，爸爸收拾东西，我们上楼吃饭喽。Yes， 妈咪。老婆
啊，你真本事啊，一个人能煮这么多食物。还说收到了也不早一点会来帮我。我在楼下蒸发糕吧。就是这个啊。哦。干嘛发不起来？都不知道怎么搞的，材料一样，做法也一样，平时都会开口笑，今天就死气沉沉的。今天是老爸的六十大寿，不要说不吉利的话。啊，对对对，不吉利的话不能说，好话要多说。发糕发不起来，不是什么好兆头，拿去后面吧，不要放在这里啊。哦，没错，不要让爸看见啊。嗯。哎。啊。怎么了？很累啊？你说呢？从中午啊忙到现在，要洗、要切、要焖、要煮、要煎、要炸，你以为很容易啊？你也真是的，我们一家人到外头吃不就省事了吗？哎呀，外面的猪草啊，一桌最少都要两三百块。爸不是给了你三百块吗？到外头吃还有得找啊？我自己煮啊，两百块还有得找啊。剩下的一百块就进你的口袋喽。老爸的红包你准备了没有？还没啊。哎，你说五百够不够啊？你以为我们很有钱啊？我只是赚一百块，现在还有我倒贴四百。怎么能够说倒贴呢？这是孝心。我告诉你吧，不管你的红包多么大，在这个家，你永远是 number three。又来了，又吃醋了。我说的有错吗？在老爸的心里啊，二弟永远排行第一，小弟排行第二，你呀、啊、排行第三。好啦好啦，大家是兄弟，排第几没关系。走，去叫爸上来吃饭。我们叫老爸十次啊，都不如人家叫他一次。大哥，大伯，大伯母，爸，来吧，这样。哇，好丰富哦！大嫂，不好意思，我没有帮你。我都说了，不用麻烦，一家人出去外面吃就好了。爸，怎么可以那么随便呢？今天呢、啊、是你的六十大寿。我一定要亲自下厨煮一些你喜欢吃的。好好好，妈咪，可以吃饭了吗？你小叔跟二叔都还没回来，你就等一等吧。哇，有人在我背后说我坏话。今天这么难得，竟然比你二哥来找回来，是吗？我总算赶在二哥前头，以后不能再叫我迟到大王了。在，公公，你的电话。好。喂。我是他爸爸。什么
我真的还没有死的。还没有回来。快送蛋糕了，请帮先生。这是广告的生日蛋糕。我陪你一起订的。公公，快切蛋糕，我要吃蛋糕。我们今天不吃蛋糕了。为什么？蛋糕是买给我的，让我看一下。生日歌，你们也一起来，不要辜负朝阳的一番心意。来，唱。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 公公 ，Happy birthday to you。我以后。都不再过生日了，妈咪，你为什么哭？哎，你怎么搞的？害我早上一出车就做罚单。嗯，很好笑，你既然是重罚单，关我什么事啊？哎，是你把车牌弄不见，我才被罚的。车牌不见啊？几时的事？你问我，我问谁？你昨天叫了一整天的货车，车牌不见，你不知道？哦，我想起了，一定是我昨天撞车的时候把车牌撞掉。你昨天撞车
，哎呀，那个女人呢、哦，一直催我装热水器，后来我跟一辆电单车砰的一声撞在一起。你有没有把别人撞死？你欠揍啊你！我只是轻轻碰到他而已，还怪我？明明是他骑得太快，还敢骂我。不知道他现在怎么样见到那个臭小子，一定要他赔啊！五六七八的，喂，马路不是你一个人的嘞，你坐在这里想害死人呐？喂，你耳聋啊？跟你说话。又是你啊！你看到吗？我的眼睛又没问题。你这么大的一个人，我当然看到你了。你真的看到我？从昨天到现在，你是唯一一个看到我的人。我不只是看到你，我还要跟你算账啊！你把我的车牌撞坏了，我要你赔钱。我生命都没有了，我拿什么来赔你？你神经病啊！你说什么鬼话？我算是真的。我已经死了，我懒得理你啊！我算我倒霉啊！你的钱我不要，你不要走，滚滚！你的手怎么这么冷啊？我碰不到你，你碰不到我，你知不知道？你是唯一一个看得到我，又可以碰得到我的人啊！哎，老兄，开玩笑也要有分寸的嘛！我不想跟你闹了。我不是给你玩的，快带我回家！快快快快！哎，我回家啊！哎，你有手有脚，自己走吧。我走不了啊！我没走几步，我就被一道光挡住啊！你不要乱说话啊！你，我真的已经死了，我现在不是人呐、啊！你的笑话太冷了啊！啊，我也是要做，我不陪你了。喂，不要走，我证明给你看。我求你带我回家。你是鬼，我是人，我我帮不了你。你帮得了我的，我真的很想我家人。又不是我害死你，你不要烦我了。其实我的死跟你有关的，你要负责任，你不会丢下我不管。喂，你你你不要乱说话。OK OK， 你你你看清楚啊啊！我我撞到你的时候，你还好好的，你不能把账算到我头上。我不是要跟你算账的，我是真的走投无路，我求求你，我求求你，我求求你。在雨伞里面吗？难道他已经上了车？不管有没有在，雨伞我不要了，你千万不要来找我。
起，我塞车啊！啊，我五分钟就到。OK， 好 ，OK， 拜拜。哎，你这么邪，不是丢掉了吗？怎么又会在这里？难道他真的在雨伞里面？想吓死人啊你！你怎么突然间跑出来？求求你带我回家！喂，你你不要缠着我了好不好？我也不想的，可是现在只有你。只有你可以带我离开那里、啊，是怎么样啊？我不想跟鬼在一起，我真的很想见他们。我现在死了，我老婆孩子怎么办？还有我爸爸。不过，你你你是鬼嘞，你回去有什么用？我现在只想见见他们，我想知道他们现在怎么样了。什么儿子，什么丈夫，还会怎么样呢？你还是回去你该去的地方吧。不，我临死之前一句话都没有跟他们说。如果再不让我见他们，我真的会死不瞑目的。你不是说除了我，谁都看不到你吗？你回去有什么用？就算他们看不到我，我还是要回去，因为我真的很想念他们。如果你不肯帮我的话。我这一辈子缠着你不放，老兄又不是我撞死你，你为什么要这样对我？我知道很为难你，算我求求你好不好？让我见见他们，我真的很想念他们。你不要为难我了好不好？我不会缠着你的，我答应你，只要让我见到我家人，我绝对不会再缠着你。先不要跟着我，我现在赶着去做工。你住哪里？等下送你回家。我住在哪里？我记不起来了。你们搞错，你自己住在哪里都不知道。难道鬼会得失忆症的？我也不知道为什么，我从噩梦中醒过来，我整个人就懵懵懂懂的，很多事情都记不起来。那你要我怎么带你回家？家好像是开咖啡店的。新加坡大大小小有多少间咖啡店？你要我一间一间去问啊？我知道了，你给我想想。先生，喝什么？呃，先看看哈。把雨伞拿完给你了。哦，不用不用，这把雨伞
我送给你。谢谢啊，谢谢，你心机真好。啊，在哪里？谢谢啊。啊，好好。啊，谢谢谢谢。哎呀，我走啊。呃，是我谢谢你才对。老婆小心啊。啊。先生，先生，不要走。这个还给你，谢谢你。刚才我妈跟你借了雨伞。哦，不用了，我有很多雨伞，呃，这把送给你妈当拐杖，谢谢你，拐杖我们有，这些牛肉桂是我妈自己做的，请你吃。我走了，你人真好，你会有好报的。飞儿。我不是叫你出来的时候要先出城吗？你一定是做了亏心事，才会吓到这个样子。我做了什么亏心事？你想要甩掉我，我会一直缠着你。为什么偏偏要选中我？天意，你一定是上天安排来帮助我的福星。我是你的福星，你就是我的克星了。不然的话，我怎么会被这鬼缠着？我不是一个不讲道义的人的鬼，我保证，我只要找到我家人，我就不会再来烦你。一元既出，驷马难追，你是鬼，也要讲信用的哦。我一定遵守诺言。那好吧。我们先回家休息，明天再找。为什么回家休息？我想马上回家。喂，老兄，你是鬼，你不会累？我是人呢，要吃饭要睡觉的。那你明天一定要帮我找到他们。给你缠着，我还要得选吗？我也不想。真的是你缠，我比你更惨。漏电了。嗯，都还没充电，电池就满了，好邪门啊！哎，还是赶快去充个凉，把煤气通通洗掉，最好也把那只鬼一起赶走。记咖啡店老板二儿子张扬撞上大卡车，魂断公路。原来他叫张扬，我知道咖啡店的名字就好啦，那我不用浪费时间，像无头苍蝇一间一间去找。好了，明天一大早就把那只鬼送走。我不能让他再缠着我了。
哎，不要弄脏你的衣服，快去上班吧。有关系的，爸。<笑>有你在我咖啡店骂爹，那真是大材小用了。没有这间咖啡店，有我这个大才吗？<笑>爸，这间咖啡店呢，是你省吃俭用开的，可是花了你大半辈子的心血。可是现在生意是越来越难做，一天不如一天。爸，时代不同了，要改变一下。我老了，谁来改啊？你跟你弟弟都有自己的工作，你大哥对经营咖啡店又没什么兴趣。<笑>我看这间老咖啡店不知道能撑到什么时候了。爸，做生意要往前看的。如果把这间旧式咖啡店改成画面，再用现代化的手法经营，生意像以前一样好的。要装修改革，必须花一大笔钱。算了算了，只要不亏本，能够守住这间旧店，我已经心满意足了。不提升不往前看的话，生意哪有好呢？再说再说吧。爸，不如这样子吧，我拟一份计划书，帮你把生计给搞好。你去上班吧。专心你自己的工作，不要管我这间老咖啡店。店主家里是不是有事啊？你是他们的朋友？哦，不，不是，我住在附近。我在报纸上看到报道，觉得他们很可怜，就来看看喽。我是他爸爸。哦。对不起，杨哥，让你伤心。就算你不提，我也一样不好过。好好一个孩子就这样没了，杨哥，你一定要保重身体哦。人死不能复生，我也不知道能为你做些什么。呃，不如我把这把雨伞送给你好不好？杨哥，这把雨伞真的很好用的，可以遮太阳啊，可以挡雨啊。你想你的儿子说后，可以对他说说话啊。不，不要，你带回去吧。杨哥，这把雨伞真的很好用的。你看，你收拾吧。哎，我走了，拜拜。哎，喂。哇，大吉大利，顺顺利利啊！哦。你怎么还在这里啊？我不在这里，能够在哪里？哦，你你是不是来跟我说谢谢？不用了，好，你又不是人，不能请我吃饭啊。我们在这里说拜拜了哈啊，你一路好走啊，请请请你变，我不能走，我不能走啊。喂，你你答应过我什么啊？你怎么可以不守信用？我说过的，我没有回到家，我是不会离开的。你说什么鬼话、啊？雨伞是我亲手交给你老爸的，我根本就不在雨伞里面。你不在雨伞里面，那你在哪里啊？你是说，在这里？这，你没发现到你的手机的电池一直都满满的？我看以后有我在，你不用再充电了。难怪我充电的时候会触电。原来是你在里面搞鬼！我没有。你为什么骗我，让我以为你是在雨伞里面？我没有说过，是你自己以为我在雨伞里面的。一下子在雨伞里面，一下子在手机里面，会不会突然间跑进我身体里？我会被你玩死的。我不会跑来跑去的，是因为闪电打雷才把我打进你的手机里面去的。你说的是不是真的、啊？是真的。我今天才发现到，我的活动范围是有限的。我不能够离手机太远，如果太远的话，我就走不出来了。喂，你是不是在骗我、啊？我没有骗你。如果我可以跟着你的话，我就可以见到我家人了。就因为你忘记拿手机，我才回不了家，见不了我爸爸。好，我们做个试验。喂，你在哪里啊？
在哪里？我在这里。这，你这你，你骗我！我知道你是故意跟着我的。我没有骗你，我真的试过了。我的活动范围只在手机十步左右，超过十步我就被一道光挡住的。十步。你来呀、啊，过来呀、啊！哇，哇，太好了，我终于可以摆脱你了。你说什么？我只要离开手机十步，你就不可以跟着我了。你为什么要这样做？你是鬼嘞！谁想接近你？现在好了，知道了你的弱点，就不用受你的控制了。你不守信用，哎，这，你你放手！我有回家，我什么做出来？你不帮我，我就掐死你！你你不要生气，我我只是跟你聊着玩了。这只是一个警告，你下次再耍我，我一定掐死你。我先去换裤子。会吓死人的，不要跟得那么紧了。对不守信用的人，我要跟得更紧。我帮不帮你，我有自己的自由。我是不会让你离开我的。哎呀，看你怎么跟着我！你不守信用。你丢掉，怎么样？我跟你非亲非故，为什么要帮你啊？我已经受不了了，我不想再见到你。你不能丢，你丢了我就永远回不了家了。那是你的事，跟我无关。你是杀人凶手？什么杀人凶手？我杀了什么人啊？是你害死我的。你胡说、啊！我没有胡说。那天你撞到我，虽然我没有受伤，可是我电单杠杀出去，是被你撞害的。之所以跟你说出真相，我不是要怪你，我只希望你做好事，帮我了了我的心愿。说成这样，我还能拒绝吗？若你听得见我的问候，那是什么揪着我的心头？谁抚平你泛皱的额头？牵过的手放在谁背后？见我的笑容，那是什么？竟说着你的眉头。我在你身后，你更自由，看着幸福从指尖流走。